വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ്റ് ലേണിംഗ് ജേസിയാണ് ജിതിൻ സാറാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മക്കളെ ഇത് നവംബർ മാസമാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പല ആളുകൾക്കും സംശയമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ടോപ്പിക് എന്ന് നോക്കാം മക്കളെ വേറെ ഒന്നും അല്ലടാ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ അറിയാം പ്ലാച്ചു ദ എർത്ത് എർത്ത് ഹിസ്റ്ററി സ്ലംബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമ ചരിത്രം മുറങ്ങുന്ന പീഠഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മഴ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മഴ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യം തന്നെ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിയോളൂ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സമുദ്രമാണ് ഈ സൈഡിലുള്ളത് ഇതൊരു വലിയൊരു കുന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊരു വലിയൊരു മൗണ്ടെയിൻ ആണ് എന്നുള്ള അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് സീ ആണുള്ളത് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരണ്ട പ്രദേശമാണുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം മക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് കടലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഓഷ്യനിൽ നിന്നും ഈ പറയുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് അതായത് നല്ല ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വരും അപ്പോൾ ഈ നല്ല വിൻഡ് അതായത് ഈ പറയുന്ന മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കടലിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വരികയും ഈ പറയുന്ന പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് കടലിനോട് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് തട്ടുന്നു തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന മുഗൾ ഭാഗത്ത് ക്ലൗഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടും അപ്പോൾ മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന വിൻഡ് ഇവിടെ വരുന്നു ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ചരിവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ തട്ടുന്നു അത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ക്ലൗഡ്സ് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ റെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മഴ പെയ്യും അപ്പോൾ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൗണ്ടെയിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും അവിടെ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഒരു സൈഡാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അവിടേക്ക് മഴ എത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഈ മേഘങ്ങളൊന്നും വലിയ തരത്തിലേക്ക് രൂപം കൊള്ളുകയോ അവിടെ ഒരു മഴയുടെ സാധ്യതയോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മഴ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഴ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളവും തമിഴ്നാടും തന്നെയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ആരായിരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ കേരളം ഇവിടെ ആരായിരിക്കും കേരളമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ ആരാണ് തമിഴ്നാടാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെയാണ് ആര് തമിഴ്നാട് മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ അറബിക്കടലിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ പറയുന്ന കാറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ബൗണ്ടറിയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ തട്ടി ഈ പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് തട്ടി കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മഴ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കേരളത്തിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണെ
പോലെയാണ് മഴ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മകളെ ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് പഠിച്ചു വെച്ചുള്ള കാരണം പല ആളുകൾക്കും സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മഴ നിഴൽ പ്രദേശങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മകളെ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ടഫായി തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സൈലത്തിൻ്റെ ആപ്പായിട്ടുള്ള നിഞ്ചയ്ക്കകത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിഞ്ചയ്ക്കകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരാനായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിവിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിഞ്ചയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ താങ്ക് യു വരി വൺ താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പെടുത്തണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂട